আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো চেঞ্জিং সেন্টেন্সে কখনো তুমি 10 এ 10 পেয়েছো কিনা একটু নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো কিন্তু আমার এই ভিডিওটি দেখার পর আমি বিশ্বাস করি যারা চেঞ্জিং সেন্টেন্স আগে কখনো করনি তারাও 10 পাবে যদি আমার এই ভিডিওটি খুব ভালোমতো দেখো আমি শিওর চেঞ্জিং সেন্টেন্স নিয়ে এরকম ভিডিও তুমি কখনো দেখছো কিনা আমার সন্দেহ তো চলো দেখি আমাদের মূল ভিডিও आज के हमारे की पा इतिम्य हमें पार्ट वन पार्ट हम फाइव पर्त दिए दिए अर्थात तुम्हार प्रश्न नम्बर ग्रामर हो एक दुई तीन चार पाँच एट क्योंकि देा गए आज के देखो से छय नम्बर पर्व अर्थात कोशन नंग हे छय शिवर तुम्हें एर पर चेन्जिंग सेंटेंसटा खूब भलो मत करते तो चलो देखी चेन्जिंग सेंटेंस पार्ट हो আমরা প্রথমে টপিক ধরে ধরে কাজ করব ওই গতানুগতিক রুলস পড়ার এখন কিন্তু টাইম নেই এমনভাবে এটা ক্রিয়েট করেছি তোমার টেস্ট পেপার বোর্ড কোয়েশ্চেন আশা করি সলভ হয়ে যাবে তুমি প্রথমে দেখছো পার্ট ওয়ানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি উই শুড ইউটিলাইজ আওয়ার টাইম প্রপারলি ইন ইউথ তাহলে উই শুড যেহেতু আসে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেটস দিয়ে আমরা স্টার্ট করব তো লেটস বা লেট আস ইউটিলাইজ আওয়ার টাইম প্রপারলি ইন ইউথ দেখো এইরকম সেন্টেন্স আমি দিয়েছি মোট কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ তুমি এই সবগুলো একই রুলসের আলোকে করতে পারবে এই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু আমি নিজে তৈরি করিনি আমি বিভিন্ন টেস্ট পেপার দু সাল থেকে এখন পর্যন্ত বোর্ড কোয়েশ্চেন বিশ্লেষণ করে সবগুলো একত্র করেছি তার মানে ওই শুট দিয়ে যতগুলো সেন্টেন্স আসে সবগুলো আমি একত্র করেছি যেটা করতে হিউজ টাইম প্রয়োজন মানে দুই থেকে তিন দিন লাগবে এই সবগুলো কালেক্ট করতে পারবে কিনা সন্দেহ এরপর দেখো তাহলে এখানে মোট আটটি সেন্টেন্স হয়ে গেল আটটি সেন্টেন্স আমি অনেকগুলো প্রথম পাঁচটা সলভ করে দিয়েছি এবং তোমাকে বাসায় প্র্যাকটিস করার জন্য আমি পর্যাপ্ত সেন্টেন্স এখানে দিয়েছি এই সেন্টেন্সগুলো করলে কি হবে এর বাইরে এক্সট্রা সেন্টেন্স আর তোমার প্র্যাকটিস করার প্রয়োজন নেই না কোনো টেস্ট পেপার দরকার আছে না কোনো বোর্ড কোয়েশ্চেন আছে এখানে সবই তো আছে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো তাহলে উই মাস্ট এখানে দেখো উই শুট কিন্তু এখানে নাই কিন্তু মাস্ট আছে ওকে মডেল অক্সিলারি বার্ব যেহেতু এবং এটার পরিবর্তনটা কীরকম দেখে নাও তাহলে বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এরপরে দেখতে পাচ্ছ সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ এরপর দেখো বাইশ নাম্বার থেকে কিন্তু পরেরগুলো কিন্তু করা নেই বাইশ নাম্বার থেকে আবার কয়েকটা আমি যদিও কয়েকটা করেই দিয়েছি এবার দেখে নতুন একটা রুলস ইফ ইফ থাকলে এটা কীভাবে পরিবর্তন হবে দেখো ইফের জন্য সেন্টেন্স দিয়েছি মোট কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচটা সেন্টেন্স মাত্র দিয়েছি আমি তাহলে খুব ভালো মতো করে এই প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করো এই প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করতে তো মজাও লাগার কথা তোমাদের মধ্যে বলে হ্যাঁ একই টাইপের কোশ্চেনগুলো আমরা অনেকগুলো প্র্যাকটিস করতে পারতেছি তাহলে আমরা দেখি এটার মধ্যে আমাদের আসি টপিকটা আমার হচ্ছে কি টু ভয়েস চেঞ্জিং অনেকে বেশি এটা হার্ড মনে করো কিন্তু দেখো আমি এখানটা সেন্টেন্স লিখেছি এসএসসিতে শুধু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের উপর বেস করে কোয়েশ্চেন সেট করা হয় অন্য সেন্টেন্সকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় খুবই কম শতকরা মনে করো টু পারসেন্ট বা ওয়ান পারসেন্ট তাহলে প্রথমে দেখতে পাচ্ছ পয়েটস হ্যাভ কম্পোস্ট ম্যানি পয়েমস অ্যাবাউট দ্য বিউটি অফ ইট আমাকে সাবজেক্ট এবং অবজেক্টটা খুঁজে বের করতে হবে সবার আগে তাহলে ম্যানি পয়েটস হ্যাভ বিন কম্পোস্ট অ্যাবাউট দ্য বিউটি বিউটি অফ ইট বাই হচ্ছে পয়েটস এখন আমরা তো নর্মালে ভয়েস চেঞ্জের নিয়মটা জানি তুমি এখানে নিয়মটা মুখস্থ না করলেও সেন্টেন্স পড়তে পড়তে দেখতে দেখতে এটা মাথায় অটোমেটিক ঢুকে যাবে তুমি একবার সত্যভাবে কিন্তু এটা মাথায় তুমি ইউটিলাইজ করতে পারো বলে হ্যাঁ আমার এই কোশ্চেনগুলো এইভাবে আমার প্র্যাকটিস করতে হবে এখানে দেখো আমি এক নাম্বারটা করে দিয়েছি দুই নাম্বারটা ভয়েস চেঞ্জ যেহেতু একটু ডিফিকাল্ট অন্যগুলোর তুলনায় এই জন্য আমি বেশি বেশি এখানে আনসারটা দিয়ে দিয়েছি তোমাকে প্র্যাকটিস করার সুযোগ এখানে খুব কম দিয়েছি তাহলে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বারও দেখতে পাচ্ছ তাহলে পাঁচ নাম্বার পর্যন্ত আমি দিয়েছি হচ্ছে প্যাসিভ করতে হবে আবার ছয় নাম্বার থেকে দেখো আমি অ্যাক্টিভ করার জন্য অনেকগুলো দিয়েছি এবং প্রত্যেকটা কিন্তু আমি করে দিয়েছি তোমাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না দেখতেই পাচ্ছ সবগুলো করে দিয়েছি এবং সবগুলো কিন্তু বোর্ড কোশ্চেন আমার এই আমার এই ভিডিওটি দেখার পর তুমি যে কোনো টেস্ট পেপারে চলে যাও যে কোনো বোর্ড কোশ্চেন চলে যাও দেখো তুমি সবগুলো অ্যান্সার করতে পারো সব এরপরে দেখো তাহলে এখানে হয়ে গেল কত সতেরোটা এই সতেরোটা প্রথম প্র্যাকটিস করো যদি একান্তই ভিডিও দেখতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে যে কাজটা করবে একটা স্ক্রিনশট রাখবে এবং এটা বারবার প্র্যাকটিস করবে এটাই তোমার কাছে হচ্ছে বই যারা আমার ম্যাথ কোর্সটিতে ভর্তি আসে ওদেরকে আমি এই শিটটা পিডে বাঁকারে দিয়ে দিচ্ছি আর প্রিয় শিক্ষার্থী যেসব শিক্ষার্থী 
আমার ম্যাথ কোর্সটিতে ভর্তি হয়েছে তাদের আমি গ্রুপে এই পিডিএফ ফাইলটা দিয়ে দিব তারা প্রিন্ট আউট করে রাখতে পারবে এবং পরীক্ষা হলে যাওয়ার আগে জাস্ট বারবার এটাই দেখবে তোমরা ইনশাল্লাহ তোমাদের ভালো মতো একটা প্রিপারেশন হয়ে যাবে চেঞ্জিং সেন্টেন্সে এরকমভাবে কেউ দিয়েছে কিনা তোমাকে এটা আমার কাছে সন্দেহ মন হয় দেখো চেষ্টা করে বা আশেপাশে তুমি তো অনেক টিচারের কাছেই পড়েছো ইংলিশের এই বিষয়টা নিয়ে আমার মনে হয় এটা তোমার কাছে এখন হার্ড আর মনে হবে না যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটি খুব ভালো মতো দেখো এবং এই সেন্টেন্সগুলোই শুধুমাত্র প্র্যাকটিস করো তাহলে আমাদের আরও সেন্টেন্স আছে দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি আঠারো নম্বর শুরু করে আঠারো উনিশ বিশ নম্বর একুশ বাইশ তেইশ সবগুলো সেন্টেন্সের ধরন কিন্তু একই রকম যেমন ফ্লাওয়ার্স আর ইউজড অন ডিফারেন্ট অকেশনস অ্যাক্টিভ করতে বলা হয়েছে এটা কারা ইউজ করে আমরা ইউজ করি উইদের স্টার্ট করতে পারি অথবা পিপুল ইউজ করতে পারি তাহলে উই ইউজ ফ্লাওয়ার্স অন ডিফারেন্ট অকেশনস উই প্রেজেন্ট তাহলে উই প্রেজেন্ট ফ্লাওয়ার্স টু আওয়ার নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট পারসন এটা প্যাসিভ করতে বলা হয়েছে তাহলে ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার ইজ প্রেজেন্টেড টু আওয়ার নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট পারসন বাই আস তাহলে এভাবে করে আমরা পরের সেন্টেন্সগুলো প্র্যাকটিস করতে পারি এখন দেখো একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ পঁচিশ পর্যন্ত কিন্তু আমি করে দিয়েছি উই ডোন্ট মেজার আওয়ার লাইফ বাই মান্থ অর ইয়ার্স তাহলে আওয়ার লাইফ ইজ নট মেজার্ড বাই মান্থ অর হচ্ছে ইয়ার্স তাহলে পঁচিশ পর্যন্ত আমি করে দিয়েছি ঠিক সেমভাবে আমি কিছু এক্সট্রা রেখেছি ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ থেকে শুরু করে একেবারে চল্লিশ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ তাহলে এবং শেষে যে দুটো সেন্টেন্স দেওয়া আছে একবারে শেষের দিকে সেইটা তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে একটু ভিন্ন নিয়মের সেটা কি সেটা আমরা একটু দেখি দেখো একবার শেষে বলা হয়েছে টেক কেয়ার অফ ইয়োর হেলথ তাহলে লেট ইউর হেলথ বি টেকেন কেয়ার অফ তাহলে ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে লেট দিয়ে আমরা স্টার্ট করলাম ওয়ান শুড প্র্যাকটিস দিস ভার্চু তাহলে দিস ভার্চু শুড বি প্র্যাকটিসড আর হু ডাজেন্ট নো ইট একটা মাত্র তুমি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স পেলে তাহলে একটা মাত্র ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তুমি পেয়েছ হু ডাজেন্ট নো ইট তাহলে টু হোম ইজ ইজেন্ট ইট নন হয়ে গেল তাহলে এই ছিল আমাদের তেতাল্লিশটা তাহলে আমি প্যাসিভ ভয়েস বা অ্যাক্টিভ ভয়েস দেশে মাত্র তেতাল্লিশটা মাত্র কেন বললাম তুমি জানো এখানে অনেক প্র্যাকটিস করতে হয় তুমি নির্ভরযোগ্য কোন সেন্টেন্সগুলো প্র্যাকটিস করলে সেম টু সেম কমেন্ট পাবে এখান থেকে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবে এরপর আমরা দেখি যদি বই থেকে কোনো কোয়েশ্চেন করা হয় তাহলে এখান থেকে কমেন্ট পড়বে এরপর আমরা হচ্ছে টপিক নাম্বার থ্রি চলে যাবে এক্সক্লেমেটরি সিম্পলিসিটি ইজ এ গ্রেট ভার্সো এ আসে আর্টিকেল এ বা এন থাকলে হোয়াট দি স্টার্ট করবো তাহলে হোয়াটে ভার্সো সিম্পলিসিটি ইজ ভার্বটা সবার শেষে চলে গেল তাহলে সেমভাবে পরেরটা করে দিয়েছে অনেস্ট পিপল লিড আ ভেরি হ্যাপি লাইফ মাদার তেরেসা ওয়াজ এ ভেরি প্যাশনেট ওম্যান তারপরে দেওয়া আছে সিম্পল ম্যান লিডস এ ভেরি কেয়ার ফ্রি লাইফ সবগুলোর ক্ষেত্রে আর্টিকেল এ দি আর্টিকেল এ আসে অর্থাৎ এ বা এন থাকলে হোয়াট এ বা হোয়াট এন আমরা স্টার্ট করব এরপর তুমি নয় নাম্বার দেখতে পাচ্ছ এখানে আর্টিকেল এ বা এনটা নেই এখানে স্টার্ট হয়েছে দ্য কান্ট্রি ইজ ভেরি বিউটিফুল তাহলে হাউ বিউটিফুল দ্য কান্ট্রি ইজ তাহলে হাউ দিয়ে আমরা স্টার্ট করব ঠিক এইভাবে করে দেখো সেন্টার দিয়েছে আমি মোট কতগুলো সেন্টার থেকে দশ এগারো বারো তেরো এরপর তেরো নাম্বারটা আমি করে দিয়েছি হাউ হাউ প্রাউড উই আর অফ দ্য ব্রিজ এখানে বলছে অ্যাসারটিভ করতে তাহলে বলছে উই আর ভেরি প্রাউড অফ দ্য ব্রিজ হাউ অ্যাটেন্টিভ she was to her study তাহলে এটাও অ্যাসারটিভ করতে বলেছে অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভ অনেকগুলো দিয়েছি এবং একটা দেখো এখানে একটু ইট ইজ দ্য ম্যাটার অফ জয় দ্যাট ইট ইজ দ্য ম্যাটার অফ সরো দ্যাট হতে পারে যদি সেটা দুঃখ কিছু বোঝায় এন হু রে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ হাউ অ্যাসেনশিয়াল হাউ দি স্টার্ট করেছি তাহলে এটা আমরা কীভাবে স্টার্ট শেষ করব ইতিমধ্যে তোমার জেনে গিয়েছ তাহলে আর্টিকেল এ বা এন হবে না তাহলে হাউ দি স্টার্ট করতে পারি আমরা দ্য রিসেন্ট ফ্লাওয়ার্ড ওয়াজ ভেরি ডিভাস্টেটিং এটা এক্সক্লোমেটেড করতে বলা হয়েছে এবং যদি ইফ থাকে সেই ক্ষেত্রে এরকম করতে হবে ইফ আই কুড ভিজিট দিস বিচ আই উইশ আই কুড ভিজিট দ্য বিচ আই উইশ আই ওয়ার এ চাইল্ড এগেন এটা এক্সক্লোমেটেড তাহলে কী হবে এটা আমরা নিশ্চয়ই একটু দেখি আমরা দেখো কি লেখা আছে এ বা আর্টিকেল এ বা এন থাকলে হোয়াট প্লাস এ বা এন দিয়ে স্টার্ট করব এবং এ বা এন না থাকলে হাউ দিয়ে স্টার্ট করবো হাউ প্লাস অ্যাডজেকটিভ সেন্টেন্সে উইশ থাকলে যেমন আই উইশ থাকলে ইফ ইফ বা হ্যাড দিয়ে স্টার্ট করতে পারি এবং পরের অংশ লিখব হয়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের রুলস তাহলে আমাদের এক্সক্লোমেটারি সেন্টেন্সটাও কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থী হয়ে গেল এবার আসে টপিক নাম হচ্ছে ফোর চেঞ্জিং ডিগ্রি কপিং ইন দ্য এক্সাম ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট সোশ্যাল ক্রাইমস
পজিটিভ আমি অনেকগুলো দিয়েছি একেবারে খেয়াল করে দেবো পনেরোটার মতো পজিটিভ একত্রে দিয়েছি প্রত্যেকটা তুমি ধরে ধরে প্র্যাকটিস করো বারবার প্র্যাকটিস করো ভিডিওটি বারবার দেখো তাহলে দেখতে পাচ্ছ পজিটিভ সেন্টেন্স দিয়েছি টোটাল আমি হচ্ছে তেরোটা তাহলে তেরোটা পজিটিভ সেন্টেন্স আছে একটু স্ক্রিনশট রেখে তুমি এটা প্র্যাকটিস করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী বারবার এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে কম্পারেটিভ অংশে কম্পারেটিভ আমি দেখতে পাচ্ছি একটা এখানে করে দেওয়া আছে চোদ্দো নম্বরটা দ্য তাজমহল ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ান্ডার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কম্পারেটিভ দ্য তাজ ইজ গ্রেটার দ্যান মোস্ট আদার ওয়ান্ডার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে দ্যান দ্যান মোস্ট আদার দ্যান অল আদার দ্যান অ্যানি আদার এই বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে আবার সতেরো নম্বরের ক্ষেত্রে সতেরো এবং আঠারোর ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা পাবো আমরা ইট ইজ নট অ্যাজ কস্টলি অ্যাজ দ্য ম্যাঙ্গো তাহলে ইট এবং ম্যাঙ্গের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে তাহলে দ্য ম্যাঙ্গো ইজ দ্য ম্যাঙ্গো ইজ কস্টলিয়ার দ্যান ইট নাথিং ইজ অ্যাজ হেডফুল অ্যাজ কপিং ইন দ্য এক্সাম আর ফ্রিডম ফাইটার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট বলছে সন অফ দ্য সোয়েল হয়ে গেল এইভাবে করে আমি দিয়েছি মোট কতগুলো দেখো মোট তিরিশটা সেন্টেন্স দিয়েছি তোমাকে আমি আবার বলেছি চেঞ্জিং সেন্টেন্সটা আমি এভাবেই তোমাদের জন্য তৈরি করেছি তাহলে বারবার এগুলো প্র্যাকটিস করে এর বাইরে কোনো কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করার প্রয়োজন নাই এখানে একই ধরনের সেন্টেন্স এতবার আমি দিয়েছি যেটা করতে করে তোমার ব্রেনে সেভ হয়ে যাবে রুলস আর মুখস্থ করতে হবে না এখান দেখো এটা কীভাবে তৈরি হলে সেটা আমি দিয়ে রেখেছি সুপার এডপিটে দা হলে আর পজিটিভ নো আদার দিয়ে স্টার্ট করব এবং কম্পারেটিভভাবে দেন অ্যানি আদার সুপার এডিপে ওয়ান অফ দ্য থাকলে আমরা দেখো ভেরি ভিউ দিয়ে স্টার্ট করবো পজিটিভের ক্ষেত্রে এবং কম্পারেটিভে সেটা হবে দেন মোস্ট আদার সুপারেটিভে অফ অল থাকলে পজিটিভে সেটা বাদে লিখবো এবং কম্পারেটিভ লিখবো দেন অল আদার এবার আসি আমরা টপিক নাম্বার আছে কত ফাইভ নেগেটিভ ইট কন্টেন্স হাই ক্যালোরিস অনেক বেশি পরিমাণে ক্যালোরি থাকে এটার মধ্যে তাহলে ইট ডাজ নট কন্টেন ওই যে কন্টেন্স এস ছিল থার্ড পয়েন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য আমরা ডাজ নট ইউজ করলাম এবং হাইয়ের বিপরীতটা হবে অপোজিট ওয়ার্ড হবে হচ্ছে লো তার ল লো ক্যালোরিস এরপরে ইন সামার দিস ফ্রুট ইজ ভেরি অ্যাভেলেবল তাহলে ইন সামার দিস ফ্রুট ইজ নট আন অ্যাভেলেবল ম্যান ইজ মর্টাল ম্যান ইজ নট ইম মর্টাল মানে নেগেটিভটা এমনভাবে করতে হবে যেন অর্থ কোনো চেঞ্জ না হয় ইতিমধ্যে তোমরা বোথ এবং অ্যান্ড থাকলে কি হয় নট অনলি এবং বাট অলসো হয় তো ঠিক এইভাবে এবং দেখো সজীব ইজ আ রেগুলার স্টুডেন্ট সজীব ইজ নট অ্যান ইরেগুলার স্টুডেন্ট শি ওয়াজ নট এ লেজি অ্যান্ড রিসপন্সিবল উইম্যান তাহলে শি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টিভ অ্যান্ড রেসপন্সিবল উম্যান এরকম করে নেগেটিভ দিয়েছে অনেকগুলো প্র্যাকটিস করবে একটা একটা ধরে ধরে সবগুলোর মোটামুটি একই রকম সবগুলোই মোটামুটি একই রকম এরপর দেখবো আমরা সে দেখো এভরি বডি থাকলে দ্যার ইজ নো বডি এভরি বডি দ্যাট মিন্স এভরি থাকলে দ্যার ইজ নো হয় এভরি বডি তাহলে দ্যার ইজ নো বডি এভরি থাকলে দ্যার ইজ নো দে স্টার্ট করতে হয় সেন্টেন্সটা তাহলে এভরি বডি ইজ এ ফোন্ড অফ গ্লিটারিং থিংস তাহলে দ্যার ইজ নো বডি হু ইজ নট ফোন্ড অফ গ্লিটারিং থিংস হয়ে গেল এরপর আমরা দেখি হচ্ছে এভরি বডি অ্যাভয়েডস আ করাপ্ট ম্যান এভরিবডি অ্যাপ্রিসিয়েটস দিস কোয়ালিটি অ্যাট ফার্স্ট গ্ল্যান্স দ্য এক্সাম কোয়েশ্চেন্স মে সিন ডিফিকাল্ট এটা হবে নেগেটিভ ঠিক এইভাবে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা পঁচিশটা সেন্টেন্স কিন্তু এখানে কাবার করতেছি পঁচিশটা অনেকগুলো সেন্টেন্স কিন্তু এবং এই পঁচিশটা সেন্টেন্সের সংক্ষিপ্ত রুলসগুলো আমরা অবশ্যই জানি নট অনলি বা অ্যালোন থাকলে ব্যক্তির ক্ষেত্রে নান বাট বস্তুর ক্ষেত্রে নাথিং বাট এবং সংখ্যা বা বয়স বা নাম্বার বা এজ যেটাই বলি না কেন নট মোর দেন নট লেস দেনও কিন্তু হয় মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাস টু সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা আসে ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প ইউজ করা হয় এভরি থাকলে দ্যার ইজ নো ডট ডট বাট বাট মাস্ক ইউজ করবো অ্যাস সোন অ্যাস থাকলে নো সোনার হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব থ্রি এবং কমার পরিবর্তে দেন বসে আমরা কিছু অপোজিট ওয়ার্ড জেনে নেই মানে অ্যান্টনি ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ ল্যাজ বা আইডাল বলতে পারি আমরা নেভিটেশন ম্যাল নেভিটেশন এইগুলো কিন্তু শুধু বানিয়ে দেয় তা কিন্তু না এটা প্রত্যেকটা বোর্ডে এই শব্দগুলো আমি পেয়েছি এই শব্দগুলো নিয়েই বেশিরভাগ নেগেটিভ শব্দটা আসছে দেখো অনেকগুলো দিয়েছি স্ক্রিনশট রাখবে আর বারবার এটাই কিন্তু পড়বে আর যারা আমার ম্যাথ কোর্সে ভর্তি আসো তারা কিন্তু এটা পাবে ম্যাথ কোর্স মাত্র আটচল্লিশটি সৃজনশীল প্রশ্ন এবং তিনশো তেত্রিশটি এমসিকির মাধ্যমে তোমাদেরকে হানড্রেড পার্সেন্ট কমন দেবে এটা গ্যারান্টি আমি বলে দিয়েছি এখনও যারা ভর্তি হওয়নি পরে আফসোস করবে যারা ক্লাস করতেছে তাদের কাছে খোঁজ নাও তাহলেই বুঝতে পারবে ক্লাসগুলো কীভাবে প্লাস এটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমি কাউকে রেকর্ডেড ক্লাস দেয়নি যেটা আমি এক তারিখ থেকে প্রদান করব
প্রত্যেকটাই পেয়ে যাবে ওদেরকে যারা ক্লাসে ভর্তিছে ওদের এখন সবগুলো এখন কিছু দেয়নি এখন পর্যন্ত সবগুলোরা পায়নি খুব রিসেন্টলি মনে করার এক দশ তারিখের মধ্যে সব পেয়ে যাবে তিনশো তেত্রিশটা এমসি কি আমরা সলিউশন করব এখন যে কোনো টেস্ট পেপার যে কোনো মূল বই অথবা যে কোনো কোচিং সেন্টারে তুমি এক্সাম দাও না কেন আজকে যে অধ্যায়গুলো সলিউশন করা হলো এই অধ্যায় থেকে যে কটা এমসি কিউ তোমার সেই মডেল টেস্ট বা কোনো পরীক্ষায় তুমি নিজে টেস্ট করে দেখো তুমি সবগুলো অ্যান্সার করতে পারবে ঠিক এই রকম তিনশো তেত্রিশটা এমসি কিউ এবং মোট আটচল্লিশটা সৃজনশীল প্রশ্ন প্র্যাকটিস করব আমরা লাইভ ক্লাসে যেটা আজ থেকে শুরু হচ্ছে রাত আটটায় ইতিমধ্যে দুইশো সাতান্ন জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে তোমরা জানো যেহেতু আমি সবসময় আপডেট দিয়ে থাকি কোথায় আপডেটটা দেই আমার যে বি পেজটা আছে সেখানে প্রায় বত্রিশ হাজার চারশো শিক্ষার্থী জয়েন আছে তুমি চাইলে সেখানে জয়েন করতে পারো লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন সেকশন দেওয়া থাকবে এবং ফার্স্ট কমেন্টও আমি দিয়ে রাখবো তাহলে দ্রুত জয়েন করে ফেলো যদি কোনো কোনো ক্লাস মিস হয়ে যায় তাহলে কি করা থাকবে প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ড করা আছে সেই গ্রুপ অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাবে পেমেন্ট করার সঙ্গে সঙ্গে এবং সেখানে কিন্তু আমি তোমাদের যাবতীয় ইনফরমেশন দিয়ে রেখেছি ঠিক এই ভিডিওটার বা আটচল্লিশ ডিসিজনশীল প্রশ্নের যে পিডিএফ ফাইলটা উত্তরপত্র সহ সেখানে কিন্তু পেয়ে যাবে তার মানে তুমি এখন নিজেই কিন্তু অঙ্কের মাস্টার হতে পারো জাস্ট এই কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করো এই বছর পরীক্ষার জন্য আর এক্সট্রা কোনো কোশ্চেন করা লাগবে না আর বারবার তো বলেছি বলে কোশ্চেনটা কিন্তু কম ফলবো আমি এটা আমার উপরে ছেড়ে দাও বাকিটুকু তুমি করবে এক্সাম হলে গিয়ে আশা করি তুমি এক্সাম হলে নিরাশ হবে না লাস্ট ইয়ারে তিনশো একান্ন জন চলতি বছরে দুইশো সাতান্ন জন আলহামদুলিল্লাহ দেখা হচ্ছে লাইভ ক্লাস আপনার সাথে সিম্পল কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্সের যে সুন্দর রুলসগুলো হয় রুলস বলতে হচ্ছে যে সুন্দর সেন্টেন্সগুলো ঠিক আমি এইভাবে ক্রিয়েট করেছি সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স এরপরে তোমাদের কাছে আর হার্ড মনে হবে না আমি শিওর পার্টটুতে তোমরা এটা বুঝতে পারবে